my kitchen. Today I bring you one of the secrets of the Cuban cuisine, how to make mojo marinade. Very important if you want to make really good pork, chicken or fish Cuban style. Hola, hoy les traigo la receta de cómo hacer el mojo a la cubana. Super importante si ustedes quieren poder aprender a hacer el pollo, el puerco o el pescado con ese saborcito cubano tan especial. Mojo a la cubana. And the ingredients are, los ingredientes son one and a half cup of sour orange juice, taza y media de jugo de naranja agria. If you can find it, you can use one cup of orange juice and half a cup of lime juice. Si no consiguen el jugo de naranja agria, pueden utilizar una taza de jugo de naranja y media taza de jugo de lima. También voy a usar 20 dientes de ajo. I'm also using 20 garlic cloves. One cup of chopped onion. Una taza de cebolla picadita. One teaspoon of black peppercorn. Una cucharadita de pimienta negra en granos. Two teaspoons of oregano. Dos cucharaditas de orégano en polvo. I'm also using a uh, natural oregano because I happen to have a plant at home. También yo voy a utilizar hojas de orégano o orégano de la tierra porque tengo aquí en la casa. Si ustedes no la tienen, no importa, pueden usar solamente el polvo de orégano. And I'm also going to add about two teaspoons of salt y dos cucharaditas de sal. The first step is to mash the salt the peppercorn and the garlic until it becomes a paste. Y el primer paso es machacar la sal, la pimienta y el ajo hasta convertirlo en una pasta. And this is how the paste should look like. Y así es como debe de quedarle esta pasta. Now I'm going to add the juice and the oregano to the paste. Le estoy añadiendo el orégano y el jugo de naranja agria a la pasta y lo voy a mezclar bien. As you can see in this bowl I already have the onion and I'm adding my mixture to the onion. And we need to mix very well. Y ya ustedes vieron que en este bowl yo tenía la cebolla y lo único que hice fue añadir el líquido, el resto de los ingredientes lo tienen que mover bien y dejar que esto descanse a temperatura ambiente por lo menos una hora antes de utilizarlo para marinar. Let it rest at room temperature for at least an hour before you use it for marinate your pork, your poultry or your fish. Bueno, pues ya vieron cómo se hace este aliño de mojo a la cubana. Muchísimas gracias y no se olviden de suscribirse a mi canal. And this is how you make your mojo marinade. Thank you very much for watching my channel and don't forget to subscribe. See you next time.